いどうもさんのこんにちは、クローです。えっ、ー、と、今回はね、都会づくり、えー、プレステ4で作る都会づくりパート4を、えー、紹介やっていこうと思います。皆さんね、本当に長らくね、お待たせいたしました。えっ、ー、と、なんと、パート3からね、えっ、ー、と、5ヶ月ぶりとなります。<笑>もうね、どんだけね、投稿してこなかったんだっていうね、感じとなりますね。えっ、ー、とね、さすがに5ヶ月もね、あと登録をしてこなかったらね、さすがにね、結構ね、発展したんで、紹介していこうと思います。では、行きましょう。で、えっ、ー、とね、パート3のとこ,、ま、ところは、えっ、ー、と、このね、フードコートまでだったんですけど、えっ、ー、と、パート3以降、えっ、ー、と、なんとね、えっ、ー、と、2階のここのサイドだけね、作りました。えっ、ー、と、ここがね、えっ、ー、と、まあ、宝石とか、えっ、ー、と、腕時計とか売っている店となります。まあ、結構高級なイメージでいてくれればいいかなと思います。で、こちら、えっ、ー、とね、なんか、えー、とかぼちゃをかぶったね、えっ、ー、と、にまあ、マネキンがいるんですけど、これがね、えっ、ー、と、服屋ですね。で、まあ、おしゃれな感じでね、まあ、かぼちゃを、まあ、したんですけど、どうですかね。まあ、結構おしゃれな感じで出てるのかなと思うんでます。えー、僕のポイントは、えっ、ー、と、できるだけ照明をね、少なくしたことこですかね。できるだけ暗くすることで、なんかね、なんか、おしゃれに見えちゃったりするんですよね。まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、まあ、なんていうかな、モニターは、レザーゲートで作りました。で、こんな感じでね、服が並んでます。で、えー、っと、ここが鏡あって、えー、っと、こう、試着室がないですね。どんな店だえー、こっちはね、えー、っと、ゲームセンター。ここはね、よくね、みんなにあの生配信した時とかもね、よく見せてくれって言われるんですけど、今回ね、もうね、全部紹介してくれたらなと思います。えー、っと、このゲームセンターの、えー、っと、この照明は結構ね、まあ、苦労したかな。<笑>あの、とりあえず、レッドストーンのね、あのあれだけ、えー、ちょっと結構頑張ったと思います。まあ、簡単だと思う。簡単な人には簡単な,簡単なんだと思うけど、まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、付け消し、付け消し、まあ、できます。できますじゃないな。自動でしてくれます。えー、ここはね、えっ、ー、とー、あれ、<笑> UFO キャッチャー。<笑>小型の UFO キャッチャーで、えっ、ー、と、丸型の、まあ、なんていうのかな、スクールやつかな。で、こっちは大型の UFO キャッチャーですね。こっちはね、えっ、ー、と、太鼓の達人。がありますこみたいな音ゲーがありますね。で、こっちがね、射的のゲームですかね。で、こっち行くと、えっ、ー、と、よくね、あるあ、車に乗って、なんか、敵とかね、殺すやつですね。なんか僕、こういうの好きなんですよね。アドベンチャー系が好きで、こんな感じでね、こんな感じですよね、乗って,乗ってます、たまに。<笑>で、こっちがガチャポンがあって、えっ、ー、と、魔法型の、あれ、えっ、ー、と、まあ、これガチャガチャだったかな。それ忘れたんだけど、こっちはエアホッケーっていうのかなアイスホッケーみたいな感じでバーンってぶっ飛ばせずですね。こっちはカードゲーム。まあ、各種ね、種類があります。こっち行くとプリクラがありますね。まあ、プリクラは別に僕はね、取ったことがないとはないんで、ないとは言わないんで、わかるんですけど、だいたいこんな感じですかね。えっ、ー、と、取るとこがあって、えっ、ー、と、まあ、この辺になんか、モールみたいなイラストとかね、描けるとこがあります。まあ、知ってる人は多いかな。<笑>で、次、行きましょう。で、次は、えっ、ー、と、こっちか。えっ、ー、と、パート3にはなかった、えっ、ー、とね、なんだったかな、パート3以降の生配信で、えっ、ー、と、視聴者さんから作ってくれというね、要望があったので作りました。泉屋っていうね、えー、お店らしいです。まあ、百貨店な,なのかなデパートなのかわかりませんが、まあ、結構でかいね、店らしいです。まあ、まだ、途中ですけど、<笑>途中なんですけど、あ、作りましたね。こんな僕はね、丸型をちょっと意識したので、どうですか皆さん、綺麗ですかね。結構僕はね、丸をつく、丸型をつくのはね、好きで、まあ、こんな感じでね、あの、こっち、ドン・キホーテなんですけど、ペンギンで分かる方もいると思うんですが、ドン・キホーテです。ここもね、丸っとしてますね。ここがなんかのビル、なんかのビルですね。えー、こっちが、えー、と天橋ガスといって、えー、とここは天橋市というね、町なので、そのガスをね、えー、とやっている会社を作りました。で、こっちは TNT。まあ、簡単に言えば NTT みたいな感じですかね。で、次、えっ、ー、と、こっちが、えっ、ー、とね、本当に、まあ、没作品とも言っていいんですけど、まあ、うん、そうだね、まあ、あの見た目からしてやましいんですけどね、ラブホですね。はい、で、こっち行くと、えっ、ー、と、スシローとガストがあります。まあ、内装はね、ないんですけど、まあ、これは内装班に任せようと思ってます。スシローとガストですね。でお次は、えっ、ー、と、どっち方向行ったらいいんだろう。そんな別に発展してるってわけでもないんだけど、ここですね、えっ、ー、と、まあ途中なんですけども、えっ、ー、と、GTA5 にあるアパートですね
。まあ、まだ、あの、作りかけです。<笑>作りかけです。で、こっち、えっ、ー、と、パート3にもあったんですけど、多分僕、紹介し忘れたのかな。えー、中華店となります。えー、ここは、えっ、ー、とね、まあ、あのー、境にあったっけ、境だっけにある、えっ、ー、と、ミセンというね、店をね、えっ、ー、と、まあ、想像させて作りました。そんな別にそんな意識もしないんだけど、えっ、ー、と、ここはね、あのー、まあ、こんな感じの機械があって、例えば、上で、上のお客さんがね、2階のお客さんが注文するとするじゃないですか。そしたらね、下で料理を、調理をして、で、この食品エレベーターっていうのかな。で、こんな感じです。あの、運びます。えー、置いたら、ボタンを押す。そしたら、上にね、乗っていきます。<笑>エレベーターとしてね、乗っていきます。これでね、まあ、スピーディーという<笑>、スピーディーみたいな感じですね。ポイッと。こんな感じ。まあね、なんか、あるのかな中華店にはそういうのが。あんま、日本の、なんていうの、ファミレスとかないよね。まあ、まず2階がないからあれなんだけど。え、次、えっ、ー、と、次は、このマンションは前からあったんですけど、えっ、ー、と、この下のね、ところをね、えっ、ー、と、普通の石から、えっ、ー、と、戦力街に変えました。まあ、こうすることでね、少しはおしゃれ感っていうんでしょうか。えっ、ー、と、なんていうのかな。まあ、まあまあ、おしゃれ感なのかな。<笑>が、えー、あると思います。えー、っと次、次は、向こうですね。少々ね、お待ち、あ、ちょっとね、ここも突き出しましたね。ちょっと増えました。で、こっち行くと、えー、っとね、ツタヤがあります。ツタヤ。<笑>結構ね、でかい感じのしたんですけど、まあ、こんな感じにツタヤがあります。ツタヤね、僕あんまり行かないんだけど、どんな背なのかっていうのは、まあまあ、僕も、まあ、ばかじゃないんでわかるんですけど、<笑>こんな感じですね。で、えっ、ー、と、正面には銀行と、あ、銀行ですね。銀行があります。で、中に入っていくと、えー、金庫があって、ここを開けます、まず。開くと自動で電気がつきます。えっ、ー、と、下に降りると、えっ、ー、と、まあ、クイズみたいな感じのなんかもう3個レバーがあってね、どれか1つ選べみたいな感じがあるんですけど、ここは真ん中です。で真ん中を押したら、えっ、ー、と、この部屋に進んで、最後にこのレバーを押すと、あれ。こんな感じでね、金庫が、ね、あります。金庫。ちょっと待ってくださいね。えっと、ここはね、結構ね、難しいところなんで。よいしょ。感じで開きます。で、開くと、えっ、ー、と、金庫がね、あります。ダイヤモンドがね、敷き詰めたらあります。まあ、これでね、まあ、強盗とかもいるでしょう。<笑>いるのかなわかんないんだけど、えー、と下に行くとね、えー、とあの扉を閉めるためには、このものをね、えっ、ー、とー、戻します。そうすると閉まります。で、えっ、ー、と、まあ、さっきと同じように、えっ、ー、と、戻して、完了ですね。まあ、そこはね、すべて自動にしたかったんですけど、まあ、ここは僕は頑張りました。多分。頑張ったと思います、自分でも。<笑>で、こっちが、えっ、ー、と、マクドナルド。えっ、ー、と、ドライブスルーがあって、えっ、ー、と、ここで注文して、えっ、ー、と、こっちだな。こっちに行くと、まあ、受け取り口があるはずなんですけど、ないんですね。はい。<笑>こんな感じで。えー、で、次。えっ、ー、と、次は、セブンイレブンですね。セブンイレブン。僕ね、あの、コンビニと言ったらセブンイレブンなんですけど、皆さんどうでしょうかね。ファミリーマートとかね。そうだ、ミニストップとかかな。ローソンとかあると思うんですけど、皆さんはね、どのコンビニ派なんでしょうか。こんな感じですね、セブンイレブンの内部は。<笑>まあ何を言いたいのか分からないんですけど、僕も。で、こっち行くと、えっ、ー、と、オンモールというね、まあ、イオンをね、真似した、えっ、ー、と、店ですね。よいしょ。で、こっち行くと、えっ、ー、と、ガストがあります。ガストがあって、ガストの内装は内装です。で、こっちは喫茶店みたいな感じですね。えー、こっちはね、ちょっと内装を作りかけたね、様子がありますね。こんな感じで。はい、というでね、まあ、こんな感じで、えー、っと、今回の、えー、っと、紹介は終わりにしたいと、また、また一つあったわ。えー、っと、まだ一つ。えー、っと、パート3以降でね、変えました。で、でーっとね、ホテルがね、できました。足の裏駅の近くにホテルがあるんで、まあ、あのー、まあ、出張とかかな、出張とかね、えー、っと、転勤は問わないと思うんだけど、出張とか、一時的な、えー、っと、まあ、あの出張にはね、ここのホテルを使ったらいいんじゃないかなと思います。息も近いしね。まあ、こんな感じでね、えー、終わりたいと思います。ということでね、皆さん、えー、っと、えー、久しぶりでしたけども、ご視聴ありがとうございました。
ね、最近ね、僕ね、またね、芽生え始めて、あのー、都会作りにね、今までね、まだ、まだまだまだまだ、あの、建築物が増えていくと思うので、またね、紹介もできるだけ早めにしたいと思います。ということで、ね、えっ、ー、とね、なんと僕、このね、都会作りのね、建築班をね、募集しています。なので、えっ、ー、とね、今のね、えっ、ー、と、条件にね、条件が合ってるなと思う人は、えーとね、僕のコメント欄に送ってください。もしかしたら、ね、皆さんご視聴ありがとうございました。えー、とこの動画が良ければ高評価とチャンネル登録お願いします。では、バイバーイ。